nada, para que nos explique cómo, cómo ve este tema, si está coja la parte del combate al, al, al decomiso de los recursos del crimen organizado. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Alejandro, buenas tardes a tus órdenes. Pues mira, él acaba de, de aprobar el Senado una nueva ley de extinción de dominio. No es que no hubiera había desde el 2009 aquí en México, pero con pues muy pocos resultados, muy pocos inmuebles. Eh, él daba el dato la, la senadora Ana Lilia Rivera de que mientras en Colombia hay 2.703 procesos judiciales por extinción de dominio y 28.165 bienes recuperados, en el mismo periodo de 2010-2011, México tenía tres procesos y había recuperado ocho bienes. Como puedes ver, es un salto mortal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en la medida en que se, que se aplique verdaderamente el, la extinción de dominio, pues no nada más a los traficantes de droga, también a los que extorsionan a, a los corruptos eh, en, en el gobierno... A, a los eh, delitos cometidos por servidores públicos, es la lista que, que el Senado hizo, a la delincuencia organizada, al robo de vehículos, a todo recurso de procedencia ilícita, eh, y están aquí los delitos contra la salud, el secuestro, la trata de personas y el guachicoleo. Entonces, bueno, la ley está muy buena, falta vamos a ver cómo se aplica en México. Claro, pero tú, tú crees, eh, Pepe, que... Sin este otro combate que, que está refiriendo tú a los recursos, a los eh, a la parte financiera de los de la delincuencia organizada, ¿va a funcionar este otro esquema de, de combate al consumo? ¿Va de la mano si, si uno no funciona el otro? Bueno, de alguna manera se complementan. Si realmente, eh, siempre lo hemos dicho muchos que pues, eh, nos dedicamos a analizar el tema, que eh, lo que no han hecho los gobiernos en muchos años en México es quitarles el, el, el poderío financiero a los grupos de, de tráfico, ¿no? Y entonces, no solo de tráfico de drogas, sino de delincuencia organizada en general, porque ellos tienen entonces recursos para reponerse cuando les hacen bajas eh, físicas, ¿no? O, o les encarcelan o les matan a algunos de sus eh, integrantes. Eh, tienen dinero para reponerlos inmediatamente y duplicarlos y triplicarlos y, y también eh, cuentan con dinero para sobornar a la autoridad. Hace muchos años, fíjate, lo decía en los noventas ni más ni menos el que fue procurador de, de la República, Jorge Madrazo en aquella época decía que eh, el, la delincuencia organizada el narcotráfico el, gastaba 40% de sus ganancias, 40% en corromper autoridades. Es decir, ya, ya había ese cálculo, ¿no? Eh, entonces, eh, no es algo nuevo. Pero, mm, por lo menos, están, este, el Congreso está aportando instrumentos jurídicos eh, que podrán servir en su momento. Claro, y a lo largo de todos estos años, Pepe, yo he visto y yo creo que tú coincidirás que no hay un combate frontal a este, este eh, a decomisar los recursos, sobre todo la parte financiera. ¿Por qué el gobierno nunca le ha querido entrar? ¿Crees que ahora sí vayan, vayan fuerte con eso? Sobre todo a través de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? que es donde pueden congelar las cuentas. Yo recuerdo que la revista Forbes decía que el Chapo Guzmán era de los más ricos del mundo, creo que lo calculaban mil millones de, de dólares. Evidentemente este dinero no lo tenía debajo del colchón, ¿no? ¿Por qué no hay sí, ese combate, este Pepe? Y era, un, y era un cálculo muy bajo, porque muy bajo. ahora que lo procesaron en Estados Unidos, mmm, decía el gobierno de Estados Unidos que le iba a quitar 14 mil millones de dólares, porque es lo que calculaba que que había obtenido de, de, del tráfico hacia ese país, pero bueno, todavía no los den cuenta porque, como tú dices, no están debajo del colchón. Circulan en, en, en los... Eh, andan por los circuitos financieros y bancarios de los propios Estados Unidos ¿eh? y de Europa. Entonces, eh, no, no... con una Las unidades de inteligencia financiera ahora parece que quieren mm, hacerse funcionar verdaderamente, porque antes no serían para nada. ¿Tú recuerdas algún caso relevante de incautación de bienes a algún capo? No, no, no. Se, se los incautan 
o les eh, exigen en, en las cortes de Estados Unidos pagar multas multimillonarias como Osil Cárdenas a Benjamín Arellano les sí. pusieron eh, multas de 100 millones de dólares que tenían pese a haber estado encerrados 5 o 6 años en México Terrible, pues Pepe ya nada más me quedaría con algo que quieras concluir de todo este tema de combate a las drogas, al consumo y por otro lado lo que viene con esta ley de extinción de dominio. ¿Con qué quisieras concluir, Pepe? Mira, el, eh, en, el, en la cosa de las adicciones, eh, también México ha estado muy a la saga en el sentido de que, eh, sobre todo en tiempos de, de Calderón, desde todos Calderón y luego Peña Nieto, el, el porcentaje que se de, de, dedica a combatir al narcotráfico mediante lo que se llama el paradigma paradigma violento o, o bélico, ¿no? Eh, de ese dinero, eh, que es mucho, llegó a 130 mil millones, millones en, en el último año de, de Calderón, este, se gastaba 99% en ese ataque, en esa confrontación callejera o en el campo, ¿no? Y menos del 1%, menos del 1%, en rehabilitación y en, y en prevención de adictos y adicciones. Pues ojalá esta vez funcione este, este esquema, Pepe Reveles, José Reveles, periodista de investigación, experto en temas de delincuencia organizada, narcotráfico. Muchas gracias, José Alejandro, Reveles. Muy buena, buenas tardes.